Die Amylasphäre war ein astronomisches Gerät. Man hat sie früher auch Weltmaschine genannt. Das war ein, eine, eine, ein Konstrukt aus zahlreichen Scheiben bzw. Kreisen aus Metall meist, die auf einem Ständer montiert waren, zusammengefügt zu, einem kugelähnlichen, zu einer kugelähnlichen Konstruktion, so eine Art, eine Art Himmelsglobus, zur Berechnung der Planetenbahnen, zur Beobachtung der Planeten bzw. im besten Falle zur Vorausberechnung äh, der Planeten, wann sie wo erscheinen. So eine Art Welterklärungsapparatur. Anfänglich zur Zeit, beziehungsweise zur, zur Zeit des geozentrischen Weltbildes hat man sie ins Innerste dieser Kreise, ins Zentrum, die Erde gedacht und von diesem gedachten Mittelpunkt aus die Planeten beobachtet, wie sie dieses äh, erdzentrische Weltbild als falsch erwiesen hat, hat man sie freilich jeden anderen Fixstern in das Zentrum denken können, wie die Sonne. Mit, dem, mit, dem, mit der Erfindung des Teleskops als tatsächliches Himmelsbeobachtungswerkzeug. Allerdings ist diese Amylasphäre mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Und irgendwie kommt mir vor, hat diese Weltmaschine dadurch was Gescheitertes an sich. So eine Art überholter Welterklärungsapparat, eine Weltmaschine in der Schwebe, wenn man so will. Und das hat mir gefallen. Die Weltmaschine oder das gedachte egozentrische Weltbild habe ich aus Holz gebaut. Aus einer Scheibe von ca. 1,30 Meter Durchmesser habe ich zahlreiche Ringe geschnitten per Hand mit der Stichsäge. Und diese Handarbeit war, wie mir scheint, wichtig, weil sie gewisse Unregelmäßigkeiten zulässt. Das erzeugte Weltbild, das nicht ganz rund ist, das nicht ganz perfekt ist, das Stellen aufweist. Diese Ringe habe ich dann äh, zueinander montiert, verschraubt, teilweise in der Achse, teilweise aber auch aus der Achse, um auch da eine äh, gewisse Unregelmäßigkeit einzuarbeiten, einen leicht chaotischen Eindruck auch noch reinzusetzen. Im Innersten bleibt eine Scheibe übrig, die neben dem Objekt hängt und als Bildträger fungiert. Die trägt eine Zeichnung hinter Glas. Die Zeichnung zeigt einen fiktiven Ausschnitt äh, des Universums, des Nachthimmels. Und durch diesen dunklen Hintergrund und die Verglasung funktioniert es durchaus als Spiegel, in dem der Betrachter, die Betrachterin sich selber sieht quasi das Ego entdeckt zum Weltbild. Ein kosmisches Selfie, wenn man so will.